বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ব্যাংকিং বিষয়টি নিয়ে আচ্ছা ব্যাংকিং ব্যাপারটি কি আমরা জানি যে ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা তোলা বা ঋণ দ্বারা একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান কি নিরাপদ একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আমাদের কাছে ব্যাংক কিন্তু ব্যাংকিং কি তাহলে ব্যাংকিং হচ্ছে ব্যাংকের কার্যাবলী অর্থাৎ ব্যাংক যা করছে সে কার্যাবলীগুলোই হচ্ছে ব্যাংকিং অর্থাৎ ব্যাংকের যে কার্যাবলীগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলোই হচ্ছে ব্যাংকিং তাহলে কার্যাবলীগুলো কি প্রথমত জনগণ থেকে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করা আমরা কখন ব্যাংকে আসলে আমাদের অর্থ জমা করি যখন আমরা দেখি যে আমাদের আয় ব্যয় থেকে আয়টা বেশি এবং আমরা সেই আয়টা সঞ্চয় করতে যাচ্ছি এবং তখন আমরা হচ্ছে সঞ্চয়কারী হিসেবে ব্যাংকের কাছে যাই এবং আমাদের বিভিন্ন মেয়াদি আমানত সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে ব্যাংকে আমরা সেই অনুযায়ী সেখানে আমানত জমা করি এবং ব্যাংকের কাছে প্রদান করি এবং আমরা হচ্ছে কি দেশের জন্য সঞ্চয়কারী ব্যাংক এরপর চলে আসি ঋণদান আমরা যেহেতু আমানত দিলাম ব্যাংকে এবং এ এর বিপরীতে ব্যাংক আমাদেরকে সুদ দিবে এখন ঋণদান কি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তহবিলের তুলনায় মালিক দেব উত্তর সরবরাহকৃত তহবিলের পরিমাণ কম হলে ব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে অর্থাৎ যাদের প্রয়োজন যাদের এই মতো অর্থের প্রয়োজন কিন্তু অর্থটা নেই সেটা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মূলত হয়ে থাকে তখন সেক্ষেত্রে ব্যাংক কি করে তাদেরকে ঋণ প্রদান করে অর্থাৎ আমরা যে আমানতটা দিলাম ব্যাংকে সেই অর্থটাই হচ্ছে ব্যাংক ঋণ আকারে প্রদান করছে যাদের ঋণ দরকার বা ঋণ গ্রহী তাদেরকে এবং সেখান থেকে ব্যাংক একটা সুদ পাচ্ছে এবং আমাদেরকে সুদ দিচ্ছে আমানত রাখার বিপরীতে এরপর চলে আসি বার্তাকরণ ও বিনিময় বিলের স্বীকৃতি ব্যাংকের একটি কাজ হচ্ছে প্রাপ্য বিল বার্তাকরণ বা দেও বিলের স্বীকৃতি প্রদান এখানে প্রাপ্য বিলে বার্তাকরণ বা দেও বিলের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে কি হয় এতে করে আমাদের অভ্যন্তরীণ যে ব্যবসা বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যগুলো সঠিকভাবে কি হচ্ছে পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে যেমন আমার কাছে বর্তমানে টাকা নেই কিন্তু আমি কি করতে চাচ্ছি পণ্য কিনতে চাচ্ছি এবং কিনে আমি পরবর্তীতে সেটা বিক্রয় করা আমার যদি আমার প্রফিট হবে এবং আমি পরবর্তীতে সেটা দিয়ে দিতে পারবো এক্ষেত্রে আমি কি করলাম আমার যে যার কাছ থেকে আমি পণ্য কিনবো তাকে আমি বললাম যে আমি তোমাকে পরবর্তীতে টাকাটা দিয়ে দিব এক্ষেত্রে আমার ব্যাংক হচ্ছে আমাকে সাহায্য করবে অর্থাৎ আমি তাদেরকে একটি প্রাপ প্রাপ্য বিল দিব অর্থাৎ তাদের কাছে আমার যে প্রদীয় বিলটা সেটা হচ্ছে প্রাপ্য বিল হিসাবে থাকবে এবং ব্যাংক বল ব্যাংক আমার ব্যাংক যেটা যেখানে আমি আমার হিসাব ওপেন করেছি বা প্রাপ্য বিল সেখানে বার্তাকরণ করা যেতে পারে বা প্রদীয় বিলে ব্যাংক স্বীকৃতি দিতে পারে অর্থাৎ আমি হচ্ছে বিক্রেতা এখন বিক্রেতা হওয়ার ফলে আমার কাছে যে বিলটি আসলো সেটা হচ্ছে প্রাপ্য বিল এখন আমার দরকার প্রাপ্য বিলটি ভাঙানো অর্থাৎ আমার খুবই টাকার প্রয়োজন আমি চাচ্ছি না যে আমার যে ক্রেতা তার কাছ থেকে এই মুহূর্তে যদি না পাই তবুও আমার হচ্ছে অর্থে অনেক বেশি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে যেই ব্যাংক হচ্ছে এই প্রদীয় বিলের স্বীকৃতি প্রদান করল তখন আমার এই প্রাপ্য বিলটি আমি সেখানে নিয়ে ভাঙাতে পারবো অর্থাৎ তখন ব্যাংক আমাকে এই প্রাপ্য বিলটি নিয়ে যে টাকা সেটা আমাকে দিয়ে দিবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ব্যাংক কিন্তু অনেক সহজে ব্যবসা বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এরপর চলে আসি মূল্যবান দলিল বা বস্তু বা নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যাংকের কিন্তু এটি একটি কাজ যে মূল্যবান দলিল বস্তু যেটাই হোক না কেন সেটা সংরক্ষণ করবে মূল্যবান সামগ্রী সেটা কী হতে পারে সোনার গহনা নিজের কাছে রাখা কিন্তু অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এক্ষেত্রে চুর ডাকাটা হতে পারে এক্ষেত্রে ব্যাংক যে লকার সিস্টেম আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সোনার গহনা মূল্যবান দলিল সার্টিফিকেট বা দলিল আদি ব্যাংকে নিয়ে রাখতে পারে এই জন্য ব্যাংক একটা ফিক্সড চার্জ অবশ্যই রাখে এরপর চলে আসি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্থ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া মক্কেলদের অনুরোধে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যেমন বাড়ি ভাড়া আদায় করা ও ব্যাংকের কাছে অর্থাৎ ব্যাংক এখানে এক্ষেত্রে মক্কেলদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং তাদেরকে যখন তারা ঋণ গ্রহণ করে বা ব্যবসায়িক কোনো প্রয়োজন হয় তখন ব্যাংক এখানে পরামর্শ দিয়ে থাকে আমরা ব্যাংকিং কার্যাবলীগুলো কিন্তু খুব ইজিলি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ